es eso, esto <coughs> pica la salsa. <coughs> esto es unos tamales que se comen allá en mi pueblo San Jerónimo, Sayacatlán. Son riquísimos. Miren, así queda un tamal. Y lo doblamos. Así. De los dos lados. Ok. Y así queda un tamal. Miren nada más. Riquísimo. Y así procedemos con los demás. Lo vamos poniendo aquí. Un tamal listo. Y seguimos haciendo el otro. De la misma manera. Yo veo que en El Salvador lo hacen de diferentes maneras. Creo que he visto algunos videos ahí. Doña Carmen, si me, me ve en este video, saluditos a toda la familia Borjas. Ellos yo creo que, bueno, he visto los videos que cosen la masa diferente, pero sí se ve que los tamales son muy ricos. Saludos también a toda la plaga del Salvador 4K. A todos los amigos de YouTube que me ven. A Suzuki, a Doña Gloria, a quién más, es que se me va los nombres, a todos los que ven mi video, a Mundo Viv <coughs> está picoso, a Mundo Vivas, a Doray, a todos también a a Miguel y a Jessica. Esos chicos son muy buena onda. A todos los que ven este video, ¿ok? Y feliz cumpleaños a Doña Carmen. Que cumplió años y le festejaron muy bonito. También a Milena, si ves este video, Milena. Saluditos y a todos tus bebés. Bueno, a los dos bebés que tienes. Y procedemos con los tamales seguimos con los tamalitos y también saludos a chiquis a toda su familia a don chiris a la teacher a mi, a mi amiga la cocina de dos fronteras saluditos amiga gracias por el apoyo y aventuras con marlene y también a don Kunta, a todos los de la del combo y postres y recetas también saludos a mi amiga que se encuentra hasta, hasta España saludos a Sandra Argy y Judas X8 quien más se me olvida pero sí saluditos a todos a um, Eduardo, a todos los que vean mi video. Y voy a proceder con los tamales. Bueno, a seguir haciéndolos. Bueno, y así quedaron los tamales. Miren nada más. Están crudos, pero ya se ven deliciosos. Vamos a proceder a ponerlo en la olla. Aquí ya tenemos la olla tamalera. Ya el agua está hirviendo. Ahora vamos a proceder a poner los tamales. Esto se le hace así para que los tamales se cosan. Se les hace una cruz. Esto me lo enseñó mi abuelita. Y así procedemos a poner todos los tamales. Allá, aquí ya puse los tamales me salieron 30 tamales ahora voy a proceder a taparlo con aluminio esto es para que se cosa un poco más rápido lo tapamos
si está muy lleno la olla hasta arriba le pueden poner este la hoja de aluminio así el papel todo y forrarlo bien para que no salga el vapor ok pero como estos son pocos entonces lo voy a poner así le ponemos la tapa y esperamos tres horas y media para cocerse si no tienen aluminio papel de aluminio le pueden poner las hojas de tamal para taparlo y después arriba el aluminio bueno y después de tres horas y media ya están listos los tamales miren así quedó vamos a sacar este algunas para probarlo miren nada más que delicioso se ven miren vamos a ponerlo aquí me voy a cenar unos tamalitos con un cafecito de olla Bueno, y así quedaron los ricos tamalitos estilo San Jerónimo Sayacatlán. Tamales rojos de puerco. Vamos a probar alguno. Aquí ya puse uno. Lo abrimos. Y lo vamos a acompañar con un cafecito de olla. Para la cena. Y si gustan ponerle más salsa le pueden poner al gusto miren nada más que rico provecho Quedó delicioso estos tamalitos. Vamos a probar el café. Riquísimo, amigas. Se los recomiendo esta receta de tamales rojos. Al estilo de mi pueblo, San Jerónimo Sayacatlán. Bueno, espero sea de su agrado. Comenten, compartan, denle like y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.